हेलो एवरी वन माई नेम इज़ ऋतु भला एंड बचपन में मुझे दो बार ही कैंसर हुआ था uh, जब मैं चार साल की थी तब मुझे नॉन हॉस्किन लिम्फोमा हुआ और जब मैं ग्यारह साल की थी तब मुझे रिलैप्स हुआ विद क्यूब लिम्फोब्लास्टिक लुकीमिया दोनों ही कैंसर ब्लड कैंसर के टाइप हैं अब एक्चुअली में कैंसर uh, का जब शब्द आता है तो सब लोग यही सोचते हैं कि भैया कैंसर मतलब डेथ कैंसर मतलब मौत बट एक्चुअली में ये सच नहीं है जब हम कैंसर की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप बिना किसी वर्ड और किसी सेंटेंस और किसी चीज़ के बारे में जाने बिना जानकारी रखे बिना किसी चीज़ के बारे में परसीव नहीं कर सकते कि उसके अच्छाई और बुराई क्या है जब कैंसर की बात आती है तो लोग नॉर्मली ये रिलेट करते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो अब क्या होगा वो पैनिक करने लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो पैनिक की बात नहीं है कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है अगर उसे सही समय पर पकड़ लिया जाए और सही जगह पर उसका इलाज भी कराया जाए और पूरी तरीके से इलाज कराया जाए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि लोगों में अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है और इसी वजह से लोग इसके बारे में सुनते ही या तो पैनिक करने लगते हैं या फिर सोसाइटी में खड़े होके अबैंडनमेंट करते हैं या फिर उनको पता ही नहीं चलता कि जाना कहाँ पर है तो इस वजह से काफ़ी हद तक देखा गया है कि फैमिलीज ट्रीटमेंट नहीं कराती हैं और आखिर में जाके कैंसर की वजह से मौत हो जाती है जो कि उसका सोसाइटी में इफेक्ट बहुत ही गलत तरीके से पड़ता है तो जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर दो तरीके के होते हैं एक होता है अडल्ट कैंसर एक होता है बच्चों का कैंसर अडल्ट कैंसर में हम देखें तो हमें पता है जनरली के उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं यदि आप एक्सेसिव गुटका या तंबाकू या फिर कुछ भी ऐसा टबैको से जो निर्मित पदार्थ है अगर आप वो खाते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको इंटेक कर रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस है कि आपको बॉडी में कैंसर हो सक हो हो सकता है लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं कि शराब पीने से भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कैंसर होने की संभावना थी कुछ प्रतिशत तक होती है लेकिन अगर आप उसको बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो इतने चांसेस नहीं होते हैं अडल्ट कैंसर की बात की जाए तो जैसे कि अभी मैंने डिस्क्राइब किया तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि एक अमाउंट में हम देख सकते हैं इसके अंदर एक सिगरेट भी आता है यदि कोई सिगरेट पीता है तो बहुत हायर अमाउंट में करने में लंग कैंसर का खतरा हो सकता है क्योंकि उस पर टार होता है दैट ऑल्सो कंटेंट्स अ टोबैको तो बहुत हायर चांसेस हैं कि आप एक स्टेज पे जाके आपको वो साइड इफेक्ट के रूप में निकल के आ सकता है और आपकी जिंदगी को के ऊपर वो बहुत भारी असर डालता है जहाँ तक बात रही दूसरी तरफ हम आते हैं बच्चों के कैंसर की तो बच्चों में जब कैंसर होता है तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ही रेयर है कि हम फिगर आउट कर पाते हैं कि बच्चों में कैंसर किस तरीके से हुआ बहुत ही जहाँ तक अभी मैंने काम किया है इसके ऊपर एन के साथ और डेवलपमेंट सेक्टर में मैंने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादातर बच्चों में जो कैंसर होता है वो बहुत नॉर्मल लक्षण होते हैं जो कि माँ बाप इजीली पकड़ सकते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से इंटरप्रटेट किया जाता है कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब मैं चार साल की थी तो मुझे तीन हफ्ते तक बुखार रहा और वो बुखार एंडेड अप जब मेरे रिपोर्ट्स आई तो मेरे पेरेंट्स को पता चला कि वो कैंसर था अब उस बुखार को कोई और फैमिली या परिवार इसको इस तरीके से भी ले सकता है कि हो सकता है मलेरिया हो हो सकता है डेंगू हो और उसको गलत तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और इन माइंड जब आप वो ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और उस बीमारी के बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको पता किया जा सकता है जिसमें एक लंबे समय तक का बुखार आता है यदि आपको आ, ऐसा लग रहा है कि बदन में कोई गांठ बन गई है जो कि लंबे समय तक है और उसमें आ, आगे जाके कुछ दर्द होना शुरू हो गया है यहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं था फॉर एग्जांपल गले के पास या फिर बाजू के नीचे या फिर पेट में या फिर स्तनों के पास या फिर टांगों में कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि अनवॉन्टेड गांठ आ रही है तो आपको तुरंत आ, अपने बच्चे को अस्पताल लेके जाना चाहिए तीसरी चीज़ ये है जो कि बहुत ही कॉमन है लेकिन 
मतलब बड़ों में बहुत कॉमन है और बच्चों में भी आजकल ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता है जो कि है कैट आई कैट आई यानी कि आप देखते हैं कि आँख की पुतली में एक सफ़ेद कलर की रोशनी दिखती है यही रोशनी जब बड़ों में देखा जाए तो उसको आप मोतिया बिंदु बोलते हैं लेकिन बच्चों में इसका ये लक्षण है रेटिनोब्लास्टोमा का जो कि बोलते हैं हम आँखों का कैंसर ये बहुत ही इजीली पकड़ में आ सकता है जब बच्चे को आप फोटोग्राफ के लिए सब फॉर एग्जांपल पासपोर्ट फोटोग्राफ के लिए लेके जाते हैं तो वो एक नॉर्मल कैमरा से खींची हुई फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अगर उसकी आँख में सफ़ेद चमक दिखाई दे रही है तो वो आपका आँख के कैंसर का लक्षण हो सकता है और जितनी जल्दी हो सके आप इसको जाके अस्पताल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल कैंसर है जो कि नॉर्मली लोग को नहीं पता है इस बारे में और वो अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती है उनको जानकारी नहीं मिलती है इस वजह से वो नहीं जा पाते हैं ये जो कैंसर मैंने बाप को बताए मोस्टली कैंसर जो हैं वो नॉन हेरिडेटरी होते हैं यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास नहीं होते हैं सिर्फ एक कैंसर है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है बच्चों में वो है रेटिनोब्लास्टोमा तो बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है क्योंकि अगर बच्चे की एक आँख में कैंसर है तो बहुत ही हायर चांसेस है कि उस कैंसर के इन्फेक्शन की वजह से या तो ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर उस कैंसर का इन्फेक्शन दूसरी आँख में भी फैल सकता है या तो दूसरी आँख में भी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर दूसरी आँख की रोशनी कम होते खोते बिल्कुल ही ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा आसार रहते हैं तो माँ बाप को बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है और ऐसे में जहाँ तक हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो सोसाइटी में कैंसर को लेके बहुत ही ज़्यादा गलत धारणाएं हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कैंसर को सीधा मौत के साथ रिलेट किया जाता है जबकि ऐसा नहीं है यदि आपको पता चलता है आपको ऐसा लगता है कि बच्चों में या फिर बड़ों में आपको कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं आपको सिर्फ तीन स्टेप लेने हैं नंबर एक आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैंसर कौन सा है जिसके लिए आपको सही जगह पर जाके सही टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है सही अस्पताल में जाके आपको टेस्ट होने के बाद अगर आपको पता चल जाता है कि कैंसर है तो आपको सही कैंसर सेंटर फिगर आउट करना है अपने आसपास शहर में या फिर आप अपने नेक्स्ट टू सिटी में देख सकते हैं कि कहाँ सबसे पास वाले अस्पताल में जाके कैंसर का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है तीसरी चीज़ कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद उसको बहुत ज़रूरी है कि आप पूरा उसको एंड तक ख़त्म करें क्योंकि अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट बीच में छोड़ते हैं तो वो जो सेल अनकम्प्लीट जो ट्रीटेबल सेल रह जाते हैं बहुत हायर चांसेस होते हैं कि वो ग्रो करके आपके दूसरी बॉडी पार्ट्स पार्ट्स में चले जाएं और आपको रिलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी मेरे पेरेंट्स को न ही जानकारी थी कि जब मैं चार साल की थी मेरा ट्रीटमेंट फुल्ली कम्प्लीट नहीं हुआ था वो ट्रीटमेंट बीच में छूट गया था बिकॉज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लोग पैनिक कर जाते हैं उनमें पेशेंस नहीं होते हैं इतना धैर्य नहीं होता है इतने लंबे समय तक इलाज कराने का तो बहुत हायर चांसेस होते हैं कि लोग बीच में ट्रीटमेंट छोड़ के कहीं झाड़ फूक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो सुनते हैं कि शायद आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा यहाँ हमें कहीं और जाना चाहिए वो सब एक अलग रेमिडीज़ हैं जो कि सोसाइटी में अवेलेबल है लेकिन अगर आप उनके क्योरेबिलिटी की बात करें तो उनकी क्योरेबिलिटी पे रिसर्च ने अभी कुछ नहीं बोला है अंटिल अनलेस आपके पास अगर कोई प्रूफ वैलिडेट है आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं अपने अगर वो परमिट करता है देन यू कैन प्रोसीड एंड अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग अपॉइंटमेंट करते हैं यानी कि इलाज को बीच में छोड़ते हैं और इलाज छोड़ने की वजह से बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पाँच साल सात साल या आठ साल या दस साल बाद या फिर इमीडिएटली कैंसर का ट्रीटमेंट एक साल बाद ख़त्म होने के बाद या छोड़ने के बाद सेकेंडरी कैंसर आने के बहुत हाई चांसेस होता है सो so, आपको बहुत माइंडफुल रहने की ज़रूरत है इस बिहाफ पे कि आप जब ट्रीटमेंट शुरू कराएं उसको पूरी तरीके से ख़त्म करें डॉक्टर जो बता रहा है उसको ठीक तरीके से फॉलो करें यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी जानकारी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि अस्पताल में दी गई है वो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप 
सर्च कर सकते हैं अस्पताल में जो सोशल डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं वहाँ पर आपको फाइनेंशियली पूरी जानकारी दी जाती है कि कहाँ से फंड्स मौजूद हैं या फिर इस जानकारी का मतलब क्या है या फिर वहाँ पर सोशल वर्कर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से कहाँ जाना है वो प्रॉपर नेविगेशन करते हैं जो कि आज के ज़माने में इसको टर्म टर्म में बोला जाता है पेशेंट नेविगेशन सो मैं आप सबको ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि जो मैंने अभी आपको तीन स्टेप बताए वो आप फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करें ऐसे प्रोग्राम्स में जो कि जागरूकता का संदेश देते हैं और आप जाके ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जो कि ऐसे प्रचार के लिए काम कर रहे हैं लोगों के जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं सो कैंसर का मतलब अगर हम यू नो बात करें तो बिल्कुल मौत नहीं है मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मुझे सत्रह साल हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ आज मैं वेदिका स्कॉलर हूँ और मुझे गर्व है अपने आप पे और मैं भगवान का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कैंसर आया क्योंकि उसके आने की वजह से मेरे को एक पहचान मिली है मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ कि मेरे को कैंसर था अब क्या होगा गिल्ट नहीं ऐसा नहीं है रिजेक्शन फेस होता है लेकिन उसके बाद क्या उसके बाद आपको एक सुधार के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है कि जो मैंने फेस किया जो अब फैमिलीज ट्रीटमेंट करा रही है उनके साथ ना हो इसलिए मैं आप कैंसर जागरूकता के लिए काम करती हूँ मैं उस प्रोजेक्ट के लिए काम करती हूँ मैं मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लड़कियाँ जो कि कैंसर को फेस कर रही हैं वो आगे आएँ और अपनी इशूज़ के बारे में डिस्कशन करें और हम लोग मिल एक सोल्यूशन निकाल पाएँ कि हम उन उस बाधाओं से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं सो so, बहुत ज़रूरी है सो so, एक ही है कि कैंसर का मतलब अगर आप डेथ समझ रहे हैं सो so, ये बिल्कुल गलत है सो जस्ट बी पॉजिटिव अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम लगता है तुरंत वो तीन स्टेप फॉलो कीजिए और आई एम श्योर यू विल बी गेट आउट ऑफ इट थैंक यू सो मच